var i evigheden hos mig, før jeg sov en sommerdag. Den tjeneste, jeg ikke ville gøre mig, greb du ved at tage sækken på og udvandre. Kort før jeg sov, sad du med den smukke lædersæk i skødet og med knoglerne bredt ud på jorden. Du sagde, jeg var eneboeren. I evigheden trak det op til torden, hvilket som sædvanligt udvirkede en oplysning af dine øreknogler, stigbøjlen, ambolten, hammeren. Lille knoglerne lyste grønt igennem kraniet, og der faldt regn på jorden. Da kunne vi høre vores fælles eksistens på et sprog i lårene, et lårsprog. Du bad mig flygte. Jeg sov ved knoglerne, du havde bredt ud på jorden, hvor regnen faldt. Du havde været i evigheden hos mig. Den var allerede forbi, og du flygtede eller forsvandt. Men først havde du sat spejle i alle mine pupiller, så havde blev usynlig lyst. Alt det var i midlertid efter. Først var du i evigheden hos mig, før jeg sov en sommerdag. Hvad var det med den dag? Jo, glænderne fløj og gøede. Peberroden stod og groede nede i diget, og jeg gik væk. Vækkere end de fleste. Jeg gik og tænkte på blyenfattede ruder, men da var ord til andet blevet efterår. Og dog var sommerdagen ikke væk, hvor du var i evigheden hos mig, før jeg sov. Og jeg ikke ville gøre mig selv den tjeneste.